中国是一个诗歌的国度。唐代的几千位诗人留下了两万多首诗，跟着唐诗去旅行，这一季四季，一位唐代的诗人，一段他的旅程，有一位嘉宾跟着他去走这一段旅程。第一集选择的杜甫是围绕着他一生最困苦也是最高产的这段时间。我们选的嘉宾是西川老师，一千年两个诗人。杜甫在安史之乱之后避祸秦州，就是今天甘肃的天水。他从天水出发，穿过陇南山地，呃，到达四川的成都。杜甫抵达成都的那年暮春，在浣花溪畔建了一座草堂。他写下了很多和草堂有关的名句：“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。”他的这个胸怀不一样，能够从自己的小小的茅屋出发，想到全天下人的这个疾苦安危。成都人呢，去杜甫草堂，并不是去朝圣，而是想去邻居家串门。很多小孩，杜甫的诗张口就来。古代叫夔州，呃，就是奉节。当时杜甫是五十多岁吧，在那儿生活两年时间，写了三百四百多首诗，比方说是《秋心八首》啊、《登高》啊这样的一些诗，都是在夔州写的。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。西川老师上了三峡之巅吧，突然碰上大暴雨，很快就雨过天晴，出现了我们拍过的，啊，三峡非常壮阔的那个景象，天开云散。杜甫显灵了，这这这这，瞿塘峡口曲江头，这就是杜甫显灵了。This is a journey in the footsteps of China. BBC 这个片子是介绍杜甫的一生吧。迈克尔五也是我特别喜欢的一个出镜主持人。我觉得还是一个是从外往里看，我们对杜甫的了解要比他们多。从我们的内心去贴近、去靠近杜甫。在一个晦暗的时代。你是唯一的灵魂。杜甫有一点小的关注，孟浩然四十岁之后啊，最后一次去参加科举，很不幸的就落榜。但是呢，他又名满天下。李白，孟浩然的铁粉，送孟浩然之广陵嘛。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。我们去扬州采访的时候，正好是三月份，满地游客。唐代的一一句诗，它会影响到我们今天的经济生活。孟浩然他一生上走的地方比我们想象中的要多，他去过四川，他去过吴越，在江南地区基本上都是靠船。就选择书法家鲁大东，孟浩然的寻访朋友的旅程，骑着自行车去旅行的慢旅行的方式。四百多公里，比较贴近当时孟浩然移州博烟渚的这种感受。移州博烟渚，日暮客愁新。野旷天低树，江清月近人。在唐代的诗人里头呢，王维呢，我觉得他可能过上一种在中国的传统文化里头特别理想的人可以过的那种生活。观影双得，他又做官又当隐士。少年得志，有天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒。他也是在朝廷的核心，在长安城工作。长安城是七十九世纪世界上最大的城，它比当时世界上第二号城市巴格达要大六倍。长安的日常的状态就应该是离别和欢聚。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。中国的离别式的传统里头。又是有友情之间的不舍，又有为大家去远方建功立业的这么一种打气壮行的这么一个感受。中晚年，他又隐居在南田，就是今天的辋川。王维写过《辋川集》，有二十首诗，写了二十个景点。南田县的张孝东老师，二十个景点，一个一个的按照诗歌能够把它比看出在哪里。李波老师跟张孝东他们就去了，就传说中的鹿寨那个地方。看了之后才会明白，原来这个地方的光线是怎么来的，什么叫反影入森林。中午的时候，比南边这一排大山就挡住了。到了下午的时候，从上边这个拱后，是光影重新照进来
他们有唱有读吧，呃，我们会关注到他读唐诗的表情，把每一句句子的抑扬顿挫，有一个现在的我们的嘉宾跟古代的诗人之间的一个对话。我觉得中国人对唐诗的热爱从来没有衰减过。我们要找到自己的根在哪里，我们的落脚点在哪里。我们曾经的有的璀璨的文化的传统，那给我们的今天能够提供什么样的启示？我们那做幕后的人，把节目做到足够的精彩，足够能够今天的人进行情感上的沟通。